നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിരവധി മികച്ച അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിദ്യ പകർന്നു നൽകുന്നവർ എന്ന് മാത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏത് അറിവുകളും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് അധ്യാപകരായി കണക്കാക്കാം ചിലർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ മാത്രമായി സംഭാവന നൽകി മറ്റുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലും മാനുഷികതയിലും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോകരംഗത്തെ അധ്യാപകരായി വ്യക്തി മുതല പതിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മിക്ക ആളുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകിയ ഒൻപത് പ്രശസ്ത അധ്യാപകരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറിക്കാരൻ തൊമ്മി കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എൻക്വയറിക്കായി വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ ഇതുപോലെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമ്പർ വൺ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ അധ്യാപകരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ജനിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഒരു പാസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു മോർഹൌസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പെൻസിൽവാനിയയിൽ ക്രോസർ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിവൈനിറ്റി ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ദാരിദ്ര്യം അനീതി വംശീയ വിവേചനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യു എസ് പൗരന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ തവണ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു സമാധാന വാദിയായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അമേരിക്കൻ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനീതി അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രതീകാത്മക അധ്യാപകനാക്കി നമ്പർ ടു നെൽസൺ മണ്ടേല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഈസ്റ്റേൺ കേപ്പിലാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല ജനിച്ചത് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വീരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർണ്ണ വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്വന്തം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ജയിൽ മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നിയമബിരുദം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു മോചിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ സമാധാനപരമായ യുദ്ധം തുടർന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു നെൽസൺ മണ്ഡേല സമത്വം നീതി ജനാധിപത്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി മാറി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും ഒരു അധ്യാപകനാണ് നമ്പർ ത്രീ ജിം വാൽവാനോ ജിം വാൽവാനോ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കളിക്കാരനും പ്രശസ്ത അധ്യാപകനും നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രചോദനവുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനായപ്പോഴും ആത്മധൈര്യം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ല അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ ഉത്സാഹത്തെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ചും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ വിനയം ഉള്ളവനായിരുന്നു തന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരിൽ നിന്നും മികവ് എന്നിലുപരി മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒടുവിൽ ക്യാൻസർ അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രചോദനവും ധൈര്യവും അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും കരുത്ത് നൽകുന്നു നമ്പർ ഫോർ ജെയിം എസ്കലാൻഡ് ജെയിം എസ്കലാൻഡ് ബൊളീവയിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യു എസിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെ കിഴക്കൻ ലൂസിയാനയിലെ ഗാർഫീൽഡ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായി എസ്കലാൻഡിന്റെ അധ്യാപന ശൈലിക്കും പ്രചോദനത്തിനും കീഴിൽ സ്കൂൾ ഒരിക്കലും അക്കാദമികപരമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരധീനമായ ശൈലി അർപ്പണബോധം അധ്യാപനത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നിവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗാർഫീൽഡ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലേ
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു റാൻഡി പോഷ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പാനക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് റാൻഡി പോഷിനെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തനാക്കിയത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടന്ന് അവരുടെ ബാല്യകാല സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു തോൽവി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത് എന്നും കുടുംബം പോലുള്ള ജീവിതത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ വിലമതിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും തോൽക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന നേട്ടമെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു നമ്പർ സിക്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ചിന്തകരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തത്വചിന്തയെയും ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന പലതിന്റെയും അടിത്തറയിടാൻ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് ടോളമി കസാൻഡർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഖ്യാത രാജാക്കന്മാരെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് മാർഗരറ്റ് മാക്മിലൻ യു എസിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറിയ ഒരു അധ്യാപകയായിരുന്നു മാർഗരറ്റ് മാക്മിലൻ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മാക്മിലൻ അവർ സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന സ്കൂൾ ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ആക്രമണാത്മകമായി പ്രചാരണം നടത്തി മുതിർന്ന പരിശീലകർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഓപ്പൺ എയർ നഴ്സറി സ്കൂളും പരിശീലന കേന്ദ്രവും അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ നയൻ ഫ്രെഡറിക് ഫ്രോബെൽ ബ്ലാങ്കൻബർഗിലെ ആദ്യത്തെ കിൻഡർ ഗാർട്ടന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഫ്രെഡറിക് ഫ്രോബൽ തന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യാപന ദിവസങ്ങളിൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇത് തന്റെ യഥാർത്ഥ വിളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഒരു കുട്ടിയുടെ വികാസത്തിൽ ആദ്യ വർഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാട്ടിയ ആദ്യത്തെ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഫ്രോബൽ സ്വയം പ്രവർത്തനം സംസാരം കളി എന്നിവയിലൂടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും മികച്ച പാഠങ്ങൾ സായത്തമാക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പഠനകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷയവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പങ്കുവയ്ക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപകർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക് മലയാളം എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആ